начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Okay, questions, clarifications, additions. Вопросы, соображения, дополнения, пожалуйста. Yeah. Вот, у меня, вот у меня вопрос есть, да, относительно того, относительно первого Адама и Христа. Вот вы говорите, что первый Адам согрешил в сытости и в, в, ну, в, общем, в благоденствии, так скажем, что у него все было. А Христос не согрешил, когда у него нужда была. Применительно к нам это вот можно сказать так, что нам проще жить в нужде, чем нежели в, 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 в чем достаточно. You mentioned that first Adam uh, sinned on full stomach, and Jesus did not sin, or second Adam did not sin while he was hungry. Uh, does that apply to us? What is the application of that? Can we say that it's easier to lead Christian life when we are lacking things, when we're living in poverty? Um, I, I would not want to embrace the principle exactly as you formulated it. Вот в такой формулировке, пожалуй, нет. I, I think, Не сказал бы я так. I think I would draw two slightly different conclusions. Я бы сделал выводы, но несколько другие выводы. The first thing I would say is that we we do not sin at a legitimate need. We don't sin because God hasn't given us something that we have to have. Во-первых, когда мы грешим, мы делаем это не потому, что Бог нам чего-то не додал. Вот Бог не дал что-то необходимое, и теперь мы вынуждены грешить. God always offers the grace to resist sin. 1 Corinthians 10. Бог всегда дает нам благодать, чтобы сопротивляться и противостоять греху. Первое послание Коринфянам 10 глава. God always gives us what we need to do His will. 2 Corinthians 8 and 9. Бог дает нам все необходимое для того, чтобы исполнять Его волю. Второе послание Коринфянам 8 и 9 главы. If if we somehow get the impression that God has failed to give us something that's necessary, then Satan has our attention. А только когда мы слушаемся сатану больше, чем Бога, у нас возникает ложное впечатление, что Бог нам чем-то обделил. Okay, the second thing, which is closer to your conclusion, but not quite the same thing. Второе применение, которое близко к вашему выводу, но uh, не совсем созвучно ему. It is true that when we have too much, we have a tendency to forget God. Действительно, когда у нас есть все или когда у нас есть слишком много, возникает искушение забыть о Боге. And it is true that God wants always to to lead us to a place of greater dependence. Бог и вправду хочет привести нас в такую ситуацию, в которой мы больше уповаем на Него. When God took over the destiny of Israel and led them out of Egypt, He led them to a place where there's no food or water. Выведя израильтян из Египта, фактически, и приведя их в пустыню, Бог фактически привел их туда, где нет ни воды, ни еды. They had to be absolutely dependent upon Him for food and water for their very existence. И в том, что им есть, и в том, что им пить, им приходилось полностью уповать на Него, полагаться на Него во всем, что касается самого их существования. Anyway, money, Кстати говоря, даже, у нас есть, даже если у нас есть все, достаточно еды и денег, и все, что необходимо, и больше, чем необходимо, все равно мы должны полагаться, и все равно мы полностью зависим от Бога в, своем, в, своем, в самом своем существовании. Но когда у нас изобилие, мы этого не понимаем. In 2 Corinthians 12, Paul teaches that God manifests his strength in our weakness. Во втором послании к Коринфянам 12 глава апостол Павел uh, учит, что Бог открывает свою силу через нашу слабость. Let's put it this way. Where, where dependence is the objective, weakness is the advantage. Ну, скажем так, если мы хотим зависеть от Бога или уповать на Бога, тогда слабость пойдет в этом нам на пользу. Нужно благодарить Бога за то, что нам дает, и уповать на Бога, и доверяться Богу в том, чего нам не дал. But the book of James does say that 
God has made the poor of this world to be rich in faith. That's why it's such a big error for some Bible teachers to preach what we call health and wealth. That the whole goal is to be wealthy, and if we if we really have faith, we'll be wealthy. James says the opposite. Но в послании Якова в послании Якова говорится о том, что Бог сделал бедных этого мира богатыми вере. Он обогатил нас в вере. Именно поэтому я считаю, что проповедь так называемого Евангелия благополучия и процветания это величайшая ошибка многих современных проповедников. That's a great question. We could talk about it for a long time. Вопрос великолепный. Somebody else had a question in the back. У кого-то еще в заднем ряду, в последнем ряду вопрос. Yeah. У меня вопрос опять же такого содержания, это относительно личности Иоанна, евангелиста Иоанна. You mentioned about the personality of John. У меня не стыковочка такая. Его назвали в Яниях вместе с Петром человеком не книжным, да, простым человеком. Но я так предполагаю, в данный момент он, когда находился уже у Иоанна Крестителя на обучении, он знал закон. Я так предполагаю, что он знал закон, интересовался законом. Вот. Он был молодой человек, лет 20, будем так считать. Он знал греческий язык, мог писать на греческом языке, мог говорить на греческом языке. И еще такой аспект, что мы знаем из Евангелия, что он был вхож в дом Каяфы. Вот. То есть а в дом первосвященника были вхожи, как я понимаю, люди и подобного его круга, ему круга. То есть он, значит, был... I see a contradiction. On the one hand, he was called one of the agramatea idiota in uh, Acts 4. Yep. But at the same time, apparently when he was a disciple of John the Baptist, he should have known the law already. He should have known the Mosaic law. Uh, he, could know, he knew how to speak and also even how to write Greek, Greek language. And apparently, judging from his gospel, he had access to the court of, to the house of Caiapha, the high priest. And to have access to Kayafa, a high priest, you wouldn't be one of the Agramatei, one of the simple guys. Well, you presented him as a simple guy, <clears throat> but apparently he had much more going for him in terms of his education, in terms of his social status. Yeah, we don't know the exact reason why um, he had access to Caiaphas's house. I mean, you can have beggars and bums standing around outside the house of a rich person. Ну, на самом деле, я думаю, что почему он попал в дом Каяфа, мы не знаем. Можно даже предположить, что ведь и нищие, и бомжи могут стоять около дома богатого человека. There's certainly no um, proof that you had to be elite to be a disciple of John the Baptist. John the Baptist lived out in the wilderness like a crazy man. I don't think you had to attain any social or educational status to be a disciple of John the Baptist. Uh, социальный и образовательный статус его, я думаю, не подтверждается тем, что он был учеником Иоанна Крестителя. Ведь Иоанн Креститель, по большому счету, был сумасшедшим, живущим в пустыне. Uh, более того, человек, uh, по этой самой причине человек из элиты общества, из uh, людей высокопоставленных, uh, вряд ли пойдет за Иоанном Крестителем в качестве одного из учеников. Uh, his father did own, did own a business. Да, у его отца, говоря современным языком, было свое дело. And they probably marketed those fish to Greek speakers on the east side of the of the, of the Sea of Galilee. И, скорее всего, рыбу эту они продавали людям, говорящим на греческом языке, на восточном побережье Галилейского моря. And he probably spoke a, a street Greek or a commercial Greek, the Greek, the Greek of a of a trader. И, скорее всего, говорил он на греческом языке, о языке необходимом для торговли, языке торговца. But, you know, all I'm saying is, here's a guy who worked all night long, uh, he worked outside, he worked with his hands. It may be that the priests in Acts 4 were only saying he hasn't been to the right schools, he hasn't been to our schools, he hasn't been but trained by our rabbis. Да, все, что я говорю, это то, что этот человек, работавший своими руками, работавший с утра до вечера, вполне возможно смысл утверждений священников, членов Синедриона в 4 главе Деяния Апостолов, сводится к тому, что этот человек получил не то образование, он не в наших школах учился, не у наших раввинов наставлялся. But the transformation that I was emphasizing really had nothing to do with the, with his ability to write Greek. It had to do with his ability to, to master and to communicate profound theology. 
that came from his association with Jesus, not from any ed educational advantage he may have had. Но суть перемены, которая произошла с евангелистом Иоанном, заключается все-таки не в том, что он научился писать по-гречески. Да, наверное, по-гречески он так или иначе писал. Суть перемены заключается в том, что он научился понимать и излагать глубочайшее богословие. А это произошло в его жизни через общение с Иисусом Христом, а не через какое-то предварительное воспитание, образование. Аристотель и Платон великолепно писали по-гречески, но о Боге ничего не знали. They were very poor theologians. С богословием у них совсем туго. Okay. Someone else. Еще? Okay, we have finished the first great thing in John 2, the water to wine sign, the first sign of God, John's gospel. In Cana of Galilee. Мы разобрались, или мы побеседовали о первом величайшем знамени во второй главе Евангелия от Иоанна, о превращении воды в вино в Кане Галилейской. В Евангелии от Иоанна структура такова, что в первой главе Евангелия от Иоанна, от Иоанна два великих дела описываются. Иисус представляется как Логос, Иисус представляется как Агнец. Really three things, because then Jesus beginning to call disciples. На самом деле три вещи, потому что потом Иисус начинает, начинает призывать учеников. And there are two big things in chapter two. И два великих структурных элемента во второй главе Евангелия. The water to wine sign at the wedding and the cleansing of the temple in Jerusalem. Знамение обращения воды в вино в храме Гали... в, в Кане Галилейской и очищение храма в Иерусалиме. After the wedding he went to what Many scholars call his headquarters the the city of Capernaum. He stayed there for a few days and then he took off to Jerusalem. После брачного пира он идет в Капернаум, где проходит проводит несколько дней, а потом в Иерусалим. He went to Jerusalem for the Passover, verse 13. В Иерусалим он направляется на празднование Пасхи, 13 стих. And he found in the Passover those who were selling the animals for the sacrifices. As well as the money changers. И придя в храм, он находит людей, продающих жертвенных животных и обменивающих деньги. You have to remember that in those days, Jerusalem was a kind of city-state ruled by the priestly family, kind of like the Vatican is today. Нужно помнить, что Иерусалим в то время был как бы государством в, одной, в одном городе, а, религиозным государством, государством, на, у власти в котором находили, находились священники. Это немного похоже на сегодняшний Ватикан. В Иерусалиме были свои деньги, в ходу были свои деньги, а не римские. They also sold the animals for the sacrifices near the temple. It wouldn't make sense for people to come from all over Jerusalem or even beyond Jerusalem, scattered throughout the Mediterranean world, bringing their oxen or their cattle with them. Кроме того, жертвенных животных продавали прямо у храма, чтобы не возиться людям, чтобы не таскать своих быков или своих ягнят через весь Иерусалим, а то и из, из пригородов. So instead of bringing the animals from sa for sacrifice from all the places they lived at a great distance, it, was mu it made much more sense to buy the sacrificial animals at the temple. И так, чтобы не тащить жертвенных животных через весь город или всю страну, гораздо удобнее было купить их прямо в храме. But they wouldn't take the money that you had at the temple, so you had to change the money. Но в храме не принимали римские деньги, поэтому деньги нужно было еще обменять. So the priests who were in control made money from selling the animals, and they also made money from changing the money. И храмовая священническая элита зарабатывала на продаже жертвенных животных, но еще и на обмене денег. Because they charged a commission to change the money. Потому что с обмена денег брали тоже проценты. Now Jesus sees what's going on there, and he makes a whip. He makes a, a little uh, cord of, of 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 ropes, and he drives the people who are selling things out of the temple. He actually poured out the coins of the money changers. He turned their tables over, 
And um, he causes quite a scene down there in Jerusalem. He makes his, his arrival well to be well known. Так вот Иисус видит происходящее. Он делает бич из веревок. Он сплетает веревки вместе, делает бич. Он выгоняет бичом из храма всех, кто продает э, овец, валов. Он переворачивает столы миновщиков. Э, и вообще говоря, шума от его появления очень много. Like В связи с этим несколько наблюдений. Jesus was angry. Иисус действительно гневался. Which shows that it's okay to be angry sometimes. Значит, гневаться иногда можно. Not only is it not only is it not always a sin to be angry, sometimes it's a sin not to be angry. А некоторые считают, что гневаться, сердиться это грех. А на самом деле это далеко не всегда грех. Более того, существуют ситуации, в которых грех не рассердится. But Jesus does not lose his temper. Но Иисус никогда не выходит из себя. Jesus never lost anything. Jesus didn't come to lose things. Jesus came to save things. Jesus is the savior, not the loser. Иисус никогда не выходит из себя. Он пришёл в мир для того, чтобы пройти этот путь до конца, а не выходить, так и не дойдя до этого самого конца. Он же не доходяга, он наш спаситель. Now this is not just pious sentimental wishful thinking on my part. I can actually prove from the text that he didn't lose his temper. Почему я говорю, что он не выходил из себя? Не потому, что мне просто хочется, ибо он мой спаситель. Нет, потому что я вижу это в тексте. Notice verse 16. Обратите внимание на 16 стих. He says to those who are selling the doves, take these things away. Stop making my father's house a house for merchants, a house of merchandise. И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда. Из дома и, и дома от самого не делайте домом торговли. And what's that got to do with lose, proving that he didn't lose his temper? А как я на этом основании доказываю, что он не вышел из себя? If he drove the animals out, they could get the animals back. А он вы а он выгнал жертвенных животных из храма, но животных же можно было привести обратно. If he emptied the coins out, they could pick the coins up. Он перевернул а в хранилище перевернул а, столы миновщиков и рассыпал монеты. Монеты ведь тоже можно было собрать. Away, а если птиц, а если птиц выпустить, то птиц уже не соберешь. Он, он уважал частную собственность. Он не хотел, чтобы кто-то чего-то потерял. Он, не, он, он сам не потерял самообладание. He respected their property and he wanted them to respect his father's property. Он с уважением отнёсся к их собственности и хотел, чтобы они с уважением относились к собственности его отца. Now, the fact is that there needed to be animals there to have something available for the sacrifice. Кстати говоря, Животные там должны были быть для того, чтобы людям было чем приносить жертву. The problem wasn't that there were animals available. The problem was in the minds and hearts of these people. The exciting thing that was happening at the temple was not that people were worshiping God, but that they were making a profit. Проблема не в том, что в храме были животные. Проблема в том, что люди, думая о храме, а Рассуждали, радовались не поклонению Бога, Богу, не возможности поклониться Богу, а возможности заработать денежку. What does the word sacrifice means? Что означает слово жертва? It means that I, as an act of worship, to show what God is worth, I am willing to give up something else of worth. I am willing to suffer loss to demonstrate the sincerity of my intention to worship God. That's what it was all about. Зная, сколь велик Бог, сколь много он для меня значит, я готов отдать что-то значимое, что-то важное, что-то стоящее Богу в качестве поклонения Богу. Вот это и есть жертва. These people came to the temple, the place of sacrifice every day not to suffer loss but to make a gain to make a profit their motive in going to the place of worship was exactly the opposite of the motive of worshipers эти люди приходили к в храм 
Каждый день приходили в место поклонения не для того, чтобы что-то отдать, а для того, чтобы заработать. Их мотивация отличалась, кардинальным образом отличалась от мотивации тех, кто пришел поклониться. Now, In the place where others go to worship, we go to work. And when we go to those places to work, we get our mind off the reasons that people are supposed to go to a place of worship. We get distracted. We get caught up in other thoughts. Those thoughts are dangerous to our soul, and we need to be on guard against them. Эта опасность подстерегает каждого из нас, участвующего в христианском служении и получающего за это деньги. Приходя в церковь, мы приходим в место поклонения. Но если мы за это еще получаем деньги, мы забываем о подлинном смысле церкви. Мы забываем, ради чего приходят сюда люди. Думаем мы уже не о поклонении, а о своей наживе. Эти мысли опасны для нашей души. Later, when the disciples thought about this, it reminded them of a verse in Psalm 69:9. Потом уже, когда ученики вспоминали это событие, они вспомнили также и о стихе из 68-го псалма. Zeal for your house has consumed me. Zeal for the holiness of the temple of God has overwhelmed me. Сейчас ревность, как по-русски ревность о доме. Ревность о доме твоем снедает меня. Um, now, in the Gospel of John, where you see the phrase "the Jews," you need to understand what John means by that. Когда Иоанн употребляет слово "иудеи", важно понять, что он имеет в виду. It's not primarily an ethnic term. Речь идет не об, не об этнической принадлежности. Прежде They were всего. all Jews. Все там были иудеи. John was a Jew. Сам, Jesus is a Jew. Сам Иоанн был иудеем, и Иисус был иудеем. So why does he make a distinction about the Jews? Почему же Иоанн о каких-то людях конкретно говорит иудеи, употребляя well, этот термин? One thing he's doing is he's distinguishing those who live in Judea from those who live in Galilee. Одно из значений, а он употребляет слово иудеи для того, чтобы противопоставить им жителям, их жителям Галилеи. But more specifically, he usually means the leaders of Judaism. Но еще важнее, Иоанн употребляет слово иудеи применительно к лидерам, вождям иудаизма. Uh, we live, you and I, because I live in Eastern Europe, we live in an area of the world where it's very, very easy to direct feelings of prejudice and feelings of bad will toward the Jews. Do everything you can to resist that. Живя в Восточной Европе, мы подвержены антисемитизму. Делайте все, что от вас зависит, чтобы не попасться в его лапы. Resist it with all your heart. Всем сердцем сопротивляйтесь. И иудейские лидеры, от которых, собственно, и зависело все это, зависело это продажа, этот обмен, Пришли к Иисусу и говорят ему, каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать? В 18 стихе звучит этот вопрос. Помните, Помните, как Иисус отвечает на невинное замечание Марии, вина у них нет. И кажется, что он изменяет тему разговора, потому что ответ Иисуса никак не связан с вопросом Марии. Remember? Помните? Here it is again. Вот здесь то же самое. In verse 18, they say, what sign do you show us? В 18 стихе, каким знаменем ты подтвердишь? And in verse 19, he says, destroy this temple, and in three days I will raise it up. В 19 стихе он говорит, разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его. Now he is answering their spoken question, because he is telling them, well, I'll show you a sign, all right? It's called resurrection. С одной стороны, он, конечно, отвечает на их прозвучавший вопрос. Он говорит... Разрушьте этот храм, я его восстановлю. Вы знаете, что такое? Это воскресенье. 
only answering their words, he's also answering their thoughts because this early they were thinking, we're going to kill him. He's going to pay for this. He's going to die for doing this. Но отвечает он не только на их слова, отвечает он их и на их мысли, потому что уже сейчас на этом этапе они думают, он за это поплатится, не жить ему. When Jesus says this temple, of course he was talking about his body. Говоря о храме, Иисус, конечно же, имел в виду свое тело. They responded as if Jesus was talking about the temple which Herod built. Они же услышали в ответе Иисуса ссылку на храм, построенный Иродом. By the way, even then that temple was not completely finished. Кстати говоря, даже к, к тому времени этот храм был еще не достроен. Now, I don't know if they fully understood this early, but by the time Jesus died on the cross, they knew that he wasn't talking about tearing down the temple which was a building. Не уверен, что они поняли это сразу. Но уже после воскресения Иисуса Христа до них дошло, они сообразили, что говорил ты Иисус не о храме строении. Кстати говоря, обвинение а, вот в этом прозвучало во время а, суда, над, суда над Иисусом. Было сказано, что он подстрик, подстрекал людей разрушить храм. Это была ложь. They knew that's not what he meant. И они знали, что речь не об этом. Because after he died, they went to Pilate and they said, "Look, we got to put a guard on the tomb because he said that after three days he would raise his body up." They knew that he meant his body, not the temple. И вообще говоря, я думаю, что они отлично все это поняли. Не случайно, ведь потом они пришли к Пилату и говорят: "Слушай, Пилат, поставь, пожалуйста, эм, поставь, пожалуйста, стражу около гробницы, потому что он обещал воскреснуть." Verse 22 says that his disciples realized the connection after he was raised from the dead. His enemies realized the connection before he was raised from the dead. На основе 22 стиха я могу утверждать, что в то время как его ученики поняли эту связь уже после воскресения Иисуса, враги его увидели эту связь еще до воскресения. In some cases, Jesus' enemies pay more attention to what he says than his friends. Иногда получается так, что враги Иисуса Христа более внимательно слушают его слова, чем его друзья. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tvseminary.com. Now, during that Passover feast, look at verse 23. Jesus, 23 стих. Jesus was doing many signs. Во время праздника многие видят чудеса, которые он творил, и Иисус творил чудеса. So he was doing signs. Значит, чудеса знамени он все-таки творил. Несколько слов о противостоянии иудеев. Я могу поручиться, что когда он изгонял, менял из храма, они уже точно знали, кто он такой. They knew about the reports from the shepherds in Bethlehem that angels announced his birth. Они уже точно знали о рассказах пастухов, которые при рождении uh, при рождении его в Вифлееме слышали ангельскую весть. They knew that this was the baby now grown up whom the Magi had come to inquire about with Herod in Matthew chapter 2. Они знали, что это тот самый малыш, правда, уже выросший, которого искали волхвы, придя в свое время в Иерусалим, а потом направившись в Вифлеем. They knew that this was the boy who came to the temple at age 12 and who astounded the rabbis who were at the temple then. You can bet they knew all about him. You can bet they kept up with his career. You can bet that when John the Baptist had identified him, they checked up on him, they sent their agents out, they knew everything there was about his background that there was to know. Я вас уверяю, что они проследили связь между вот этим человеком и тем мальчиком, который в 12-летнем 12 возрасте так поразил 
а Равинов поразил учителей в Иерусалимском храме. Я вас уверяю, что услышав слова Иоанна Крестителя, вот он, Агнец Божий, вот Агнец Божий, они навели справки на это, об этом человеке, они связали все эти точки, известные им точки его карьеры, для того, чтобы получить полную картинку. У них было достаточно сведений, они точно знали, кто он такой, они точно знали, что он делал, и все равно хотели покончить с ним. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.